Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos especialísimos desde la ciudad de Pamplona, hoy ya jueves, llegando poco a poco al fin de semana, conociendo las noticias más importantes de la ciudad de Pamplona y vamos a iniciar hablando precisamente de lo que el alcalde municipal viene realizando en la ciudad, se espera que hoy en horas de la noche ya se encuentre el decreto listo para lo que serán las medidas que tomaría Pamplona, se habla de establecer un horario para el comercio, también eh, del tema del eh, pico y cédula que se viene manejando precisamente en nuestra ciudad esta semana estuvo un poco movida por el tema del COVID-19 y el alcalde en un medio de comunicación entregó estas declaraciones compromiso frente a la pandemia del coronavirus nos atacó fuerte y les digo a los congresos y no es pánico no es nada de eso nos atacó fuerte el coronavirus con eso les digo todo. Difícil la situación. Entonces vamos a extremar medidas. El comercio, voy a tener que cerrarlo de nuevo, porque no podemos. Primero, como yo les digo, primero es la vida. Por cosas como son. El coronavirus nos está atacando fuerte. Y fuerte quiere decir que muy probablemente, oye, escúchenme bien, por así vamos a tener fallecidos aquí en la ciudad de Pamplona. Así que es doloroso lo que estoy diciendo, pero por favor, tomemos conciencia. Si todavía estamos sanos, quedémonos en casa, por favor. Eh, actuemos como personas, como seres humanos responsables. Muy bien, por otra parte, una confusión en la ciudad de Pamplona respecto a los casos positivos. El Instituto Departamental de Salud y la Gobernación marcaban 12 casos para la ciudad de Pamplona, mientras que los reportes de nuestro municipio solo apuntaban a 9. Pues el día de ayer se realizó la respectiva corrección y Pamplona, norte de Santander, entonces queda con 10 casos positivos de COVID-19 en los dos informes, tanto el de la Gobernación como el de la ciudad de Pamplona. Aquí tenemos la, las palabras de la directora local de salud. Eh, efectivamente hay diferencias, eh, la idea también era generar la expectativa y explicar y generar en las personas el, el interés por conocer eh, la administración de los datos desde el punto de vista epidemiológico. Efectivamente estamos mirando el boletín del Distrito Departamental de Salud del 12 de julio, eh, del día de ayer el último reportado y encontramos que el municipio de Pamplona tiene eh, reportados en el boletín el Instituto Departamental de Salud 12 casos. Mirando el boletín del municipio, el, el boletín 107 de la sala de crisis, eh, también del 12 de julio, eh, encontramos que para el día eh, de ayer eh, se nos reportaron eh, cero casos, no hubo casos. Y encontramos en Morado eh, nueve casos reportados de Pamplona y ocho de otros municipios. ¿Qué pasa cuando se presenta o cuando el Instituto Nacional de Salud nos reporta un resultado de caso positivo? Debemos entender que el municipio de Pamplona es un municipio de Comprense, que tenemos un hospital departamental donde confluyen varios municipios, eh, incluso los que no son de referencia o aspectos a la regional. Vamos a estar muy pendientes de las medidas que se tomen ya el decreto oficial. Reiteramos, ayer se realizó una reunión con gestión de riesgo y los diferentes organismos para pensar en las medidas que se van a aplicar en nuestro municipio. De la ciudad de Pamplona les informó Cristian Leonardo Ramón.